Pote pale uli porafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba mwaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Waibrania 11:6 nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu lakini pia katika Warumi 1:17 mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo basi fanya maamuzi ya kuishi kwa imani na kuishi kwa imani ni maisha ya kumpendeza Mungu. Ndio maana basi tunakuletea mafundisho ya kila siku ili kujenga na kuimarisha imani yako ili mwenendo wako wewe uwe mwenendo wa kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo nasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video ama njia ya picha tunakushauri basi nenda kwenye YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi subscribe usisahau kubonyeza kengele na zaidi ya yote ukishabonyeza kengele pia usisahau ku like unapoangalia video zetu na kushare ili watu wengine nao waweze kuijua kweli ya Kristo lakini kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti kwa maana ya audio kuna Google tuko tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify kwa jina hilo hilo la Mwalimu Huruma Gadi subscribe alafu utapata mafundisho sio tu haya yanaendelea lakini mafundisho yote ya huko nyuma ambayo hukuweza kuyasikia labda ungependa kuyasikia na ungependa kuwa nao utayapata na pia unaweza uka download ukapakua na ukawa nayo kwenye simu yako kumbuka siri ya mafundisho ya Kristo ni kusikiliza tena na tena na tena kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya WhatsApp ama Telegram kuna grupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo kwa tuma ujumbe mfupi sema niunge na wewe utaunganishwa namba ni 0764500242 0764500242 Baada ya kusema hayo tunaendelea na somo letu linalosema mapinduzi ya fedha na uchumi katika maisha ya Mkristo na kwa kweli tumekuwa na wakati mzuri sana huko nyuma tumeangalia funuo mbalimbali tumeangalia kanuni mbalimbali mbali. very powerful teachings kwa hiyo hebu rudi katafute kaangalie kasikilize kama ukupata fursa hiyo na kama ulipata fursa hiyo kumbuka unatakiwa usikilize tena na tena kusikiliza mara moja tu haitoshi lazima urudie kusikiliza ndio maana tunasema nenda kwenye podcast pakua ya mafundisho kwa nayo offline uweze kusikiliza tena na tena na tena na tena kadi unaporudia kusikiliza utakuwa unasikia kitu kipi ambacho ukikisikia mara iliyopita baada ya kusema hayo basi ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia na kujifunza kwa bidii mafundisho ya neema na kweli na kwa masio wengine ili waweze kufuatilia na kusikiliza asante pia kwa kuweza kuwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho majifunza ni kushukuru pia wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi kwa ajili ya pili vya neema na kweli wasikilizaji pamoja na timu yangu asante sana kwa maombi yako usichoke endelea kutuombea endelea kwa masio wengine washirikiane na wewe katika maombi ili kazi ya Kristo songa mbele na mwisho nitoe shukrani kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli wewe ambaye kila mwezi umeamua kujitoa kwa fedha na mali zako kuhakikisha kwamba injili ya Kristo kweli ya Kristo inasonga mbele kupitia radio si rafiki haitoshi tuwe kufurahia na kusema ah mwalimu namshukuru Mungu sana kwa ajili yako alafu wakati tumebana mfuko <laughs> kama unataka kumshukuru Mungu ya kweli na kweli umefurahia mafundisho yana yamekubalisha na yamekugusa basi naomba ungana nami kila mwezi kwa kutoa kiasi cha fedha ili injili kwa njia ya redio iweze kufikia watu wengine Kumbuka kama ambavyo nimekuwa nikisema siku zote vipindi hivi kwa njia ya redio tunalipa haturushi bure tunalipa hatulipwi kurusha vipindi tunalipa ili kurusha vipindi kwa hiyo kuna gharama ambazo lazima tusilipe kila siku lakini sio hivyo tu. Wengine wanadhania kwamba tunawafadhili kutoka nje nchi. Hatuna wafadhili wengine wote. Tumetumwa na mzungu mmoja anaitwa Yesu na Bwana Yesu akasema kwamba watu wote wanaloitia jina lake ambalo wanabarikiwa na kufurahia mafundisho ambao wanajua kwamba wametumwa, wameagizwa kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kwenda kufanya mataifa wote kuwa wanafunzi. Wanawajibika kuhakikisha kwamba kila mwezi wanashiriki na kuchangia kulipia gharama za vipindi vya redio. Kumbuka habari ya kuwa mwanafunzi ni lazima sio pendekezo na hilo ni agizo la Bwana Yesu. Kwa hiyo rafiki unapotii kwa kutoa na kutumia sehemu ya mapato yako unakuwa umetii agizo la Bwana Yesu. Kwa hiyo ongera sana wale wafanya maamuzi na wewe ambaye hujafanya maamuzi na utafanya maamuzi na wale ambao wamefanya maamuzi leo hii ongera sana. Basi tuendelee moja kwa moja na somo letu linalosema mapinduzi ya fedha na uchumi katika maisha ya Mkristo. 
Rafiki tumeangalia mambo mengi sana. Hichi ni kipindi chetu cha sita. Ni kipindi chetu cha sita tunaangalia ile jambo. Sasa nikumbusha haraka haraka ili tuende kwenye pointi. Moja nilikwambia hivi kwamba ili uweze kutoka katika umaskini lazima uchukie umaskini na kukataa. Kwa nini? Kwa sababu wa Korinto wa pili nane tisa nasema Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa maskini ili situe matajiri. Lakini kakwambia hatua ya pili lazima ufanye maamuzi ya kutegemea ufalme wa Mungu bala kutegemea fedha katika maisha yako kila siku. Kwa nini? Kwa sababu katika uh, Luka 6:20 kusema kwenye ile Biblia tafsiri ya neno Bwana Yesu anasema mmebarikiwa ninyi ambao ni maskini kwa kuwa ufalme wa Mungu ni wenu. Kwa ukipata ufalme wa Mungu maana ni kwamba umeingia katika maisha ya baraka. Sasa tuliongea mambo kadhaa mengi sitataka kurudi kwa nyuma lakini ni 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 niendelee ni pale nilipo achia jana eh, ama kipindi kilichopita. Sikiliza. Tuliona katika uh, Mathayo 6, Mathayo 6 eh Mathayo 6 na Mathayo 6 31 hadi 33. Bwana Yesu anasema hivi. Mathayo 6 31 hadi 33. Bwana Yesu anasema namna hii. Anasema Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini anasema kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo mengine mtasidishiwa kwa jana nilikuwa nakuonyesha kwa mfano nikasema chukulia umeona mshahara wako ni shilingi laki moja na hamsini elfu kwa mwezi ama biashara yako inakuingizia faida ya shilingi laki, laki moja na hamsini elfu kwa mwezi na una, umefika wakati sasa katika maisha yako unataka kujenga nyumba ama unataka kumiliki nyumba na katika mchakato wa kutaka kumiliki nyumba nikakwambia mfano kwamba umeenda kwa jirani tumuite A nyumba yake ina thamani ya milioni 40 Ulikuwa ujui lakini umependa nyumba yake ilivyokaa labda ni nyumba ina vyumba vitatu vya kulala ama vyumba vinne vya kulala vyumba vitatu vya kulala ina kigaye nino sa, kwenye sakafu alafu huko juu ameka jeeps ni nyumba nzuri kwa kweli hapo kijijini kwenu ama mtaani kwenu kila mtu akiangalia ile nyumba anasema ya kwa unaenda kumsalimia jirani yako anaitwa A umependa nyumba yake alafu unamuuliza ni shilingi ngapi ili kugharimu shilingi ngapi jirani kujenga nyumba hii anakwambia milioni 40 Akikwambia milioni 40 kwenye mwao wako unasinyaa. Unaanza kuwaza laki moja na hamsini elfu ndio mapato yangu ya kila mwezi. Lini nitakaa niweze kujenga nyumba ya shilingi milioni 40? Kwa mnamaliza mazungumzo hapo unaondoka una uzuni sana. Alafu unakaa siku unasema eh moja labda nyumba kama ya, ya, ya jirani B. Kwa hiyo unaenda kwa jirani yako B, mwenye jina anaitwa B. Kwa hiyo unafika pale unamsalimia nyumba yake. Ile nyingine kule ilikuwa ni nyumba ya bloku, e, ina bati zuri la kisasa, alafu ina gypsum ndani kwenye dari, sakafu imekuwa kigaye. Yaani pazuri kwa kweli ana uzio, amezungushia pana pendeza. Garden nzuri kabisa na maua. Unaenda kwa jirani yako B, nyumba yake ni ya udongo. Uzuri ameba, juu amewezeka kwa bati. Kwa hiyo namuuliza, "Ye bwana, Mmepiga piga sio mzee bwana jirani nyumba yako ilijengwa kwa shilingi gani? Asema milioni mbili. Kwenye akili yako unasema mhm hii ya milioni mbili naweza nikamudu. Naweza nikadunduliza kidogo kidogo nikajenga kwa sababu hapa gharama kubwa hapa ni kununua mabati. Udongo naweza nikafinyanga nika mwenyewe, fito za kujengea naweza kwenda nikakata porini mwenyewe. Kwa hiyo na uwezo. Kwa hiyo gharama nitakayogharimu hapa ni misumari na bati. Hii naweza kujenga. Nikakwambia hivi. Maisha ya kutegemea ufalme wa Mungu ni maisha ya imani iliyo kwa Mungu na hivyo ni maisha ya baraka lakini maisha ya kutegemea fedha ni maisha yanayoonyesha kwamba uko kwenye kutokuamini kwa maana ya kwamba haumwamini Mungu na hayo ni maisha ya laana Tunakwenda sawa sawa kwa nini kwa sababu kumbuka wewe nyumba ulioipenda ni ya milioni 40 sio ile nyumba ya milioni mbili lakini kinachoamua kwamba usiwe na ile nyumba usimiliki nyumba ya milioni 40 sio Mungu ni fedha Ungeenda kwa sasa ndo kakwambia kwamba dawa yake ni nini? Dawa yake bwana Yesu anasema ndo tusome msari sasa. Kwa hiyo wewe unataka kumiliki nyumba milioni 40. Tunasoma Mathayo 6:31 hadi 33. Kwa hiyo nitasoma bila kuweka sikiliza nitakavyosoma. Kumbuka unataka nyumba hii. Anasema bwana Yesu anasema usisumbuke basi ukisema nitapata wapi fedha za kumiliki nyumba hii? Nitapata wapi fedha za kuweza kujenga nyumba hii? Kwa nini? Kwa maana Baba yako wa mbinguni anajua kuwa unahitaji hiyo nyumba ya milioni 40. Msari wa 33. Kwa hiyo nifanyaje bwana Yesu? Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na haya yote mtazidishiwa. Kwa hiyo anasema tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hiyo nyumba utaweza kuimiliki. 
sasa kwenye Biblia habari njema mstari wa 33 na 80 nisikie mstari wa 33 na nasema basi shughulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na matakwa yake na hayo yote mtapewa kwa ziada kwa hiyo tungesemaje basi shughulika kwanza na ufalme wa Mungu na matakwa yake na hiyo nyumba utaipata matakwa katika ufalme wa Mungu nini ni imani matakwa katika ufalme wa Mungu nini imani sasa twende taratibu kwa hiyo labda ningefanyaje kwa hiyo ningeza kwa mama anasema okay nyumba nayoitaka ni ya shilingi milioni 40. Mshahara wangu kipato changu kwa mwezi ni laki moja na msini. Lakini jana nilikwambia na kipindi kilichopita nilikwambia ukiwa na imani matakwa katika ufalme wa Mungu ni kuishi kwa imani, ni maisha ya imani. Na tukaona imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Imani ni uthibitisho wa uwepo wa mambo asioonekana. Tena taratibu sasa. Tukaona katika Mathayo 17:20 kwamba Bwana Yesu anasema ukiwa na imani kama punja ya radani Hakuna kitu ambacho kitakuwa kiwezekani kwako. Kwa hiyo nikakwambia ufalme wa eh, sorry nikakwambia imani inafanya kazi kama mbegu. Lazima uipande alafu yote ilete mavuno. Na tukaona pia ufalme wa Mungu nao unafanya kazi kama mbegu. Si ndio kwenye Marko 4:26 hadi 29. Lazima upande alafu inamea alafu inaleta matokeo. Na tukamalizia kuona kwamba ufalme wa Mungu katika Luka 17:21 ufalme wa Mungu uko ndani yako wewe ulizaliwa mara pili. Na tukaona katika Marko 10:15 kwamba natakiwa ni ukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo ndio nitaweza kuingia na kushiriki maisha yanayotokana na ufalme wa Mungu. Tuko vizuri mpaka hapo. Sasa baada ya hapo turudi Mathayo 6:24 hadi 26. Bwana Yesu anasema hivi Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Ni kwambia tabalisha neno kutumikia tutaka kutegemea, alafu neno mali tutaweka fedha. Kwa hiyo anasema hivi, hakuna mtu awezaye kumtegemea mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kutegemea Mungu na fedha. 25. Kwa sababu hiyo, ya kwamba huwezi kutegemea Mungu na fedha, na waambieni, msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini au wala miili yenu mvae nini maisha je si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi huo msari naomba nikusomea kwenye biblia habari njema usikie anavyosema anasema ndio maana na waambieni msiwe na wasiwasi juu ya chakula na, ku, na kinywaji mnavyohitaji ili kuishi wala juu ya mavazi mnayohitaji kwa ajili ya miili yenu je maisha si ni zaidi Je, anasema je, maisha ni chakula tu au zaidi na mwili je, si zaidi ya mavazi? Kwa anasema nini? Anasema usifanye hivyo. Sasa angalia mstari unaofuata 26. Waangalieni ndege waangani ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani na baba yenu wa mbinguni huwalisha hao ninyi je si bora kuliko hao nikakwambia kwamba Mungu ambaye ni baba yako alisema anajua unahitaji hiyo nyumba milioni 40 anasema muangalia wa ndege hawapandi wala hawavuni wala hawaweki akiba na baba yenu wa mbinguni anawatunza je si zaidi sana ninyi ambao mnapanda na kuvuna na kuweka akiba kwa nini kwa sababu baraka ya Bwana inafanya kazi juu ya lazima inabariki nitabariki kazi ya mikono yako. Baraka mara sifuri unapata sifuri. Baraka inafanya kazi kunapokuwa kuna kitu kimefanyika. Sasa kwa kuwa ufalme wa Mungu unafanya kazi kama mbegu na imani nayo inafanya kazi kama mbegu, kwa hiyo sasa nataka mimi nyumba ya shilingi milioni 40, kumiliki nyumba milioni 40, lakini mshahara wangu mimi laki na hamsini. Kwa hiyo nafanyaje? Sasa nataka uanze kuandika hatua zifuatazo. Tunaingia kwenye practical sasa. Kwamba tunaangalia namna ya kuishi kwa kutegemea ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nataka nyumba milioni ya 40, lakini mshahara wangu mimi ni shilingi laki moja na hamsini kila mwezi. Na kwenda sawa sawa. Kwa hiyo naishije? Ndio hela niliyo nayo. Ndio hela ninayopata kila mwezi. Lakini nataka hiyo nyumba. Kwa kuna mawili. Kitu cha kwanza lazima nifanye tathmini. Nijue kwamba shilingi mshahara wa shilingi laki moja na hamsini ama faida ya shilingi laki moja na hamsini haitoshi kuniwezesha mimi kumiliki nyumba ya milioni 40. Kinachoweza kuniwezesha mimi kumiliki nyumba ya milioni 40 ni ufalme wa Mungu. Kwa huo ndio maana sema Bwana Yesu asema ufalme wa Mungu kwanza na matakwa yake. Na ili ufalme wa Mungu ufanye kazi kwa niaba yangu inahitajika imani. 
Tunakuwa na sawasawa rafiki. Kwa hiyo nafanya sasa mshahara wangu ni laki na hamsini Na hapa ndo mziki unapokuja. Sasa ama kipato changu ni shilingi laki moja na hamsini Iwe ni faida ya biashara ama iwe ni mshahara. Hapa ndo mziki unapokuja. Sasa hapa ni wale ambao wako tayari kufanya maamuzi magumu. <laughs> Hapa naweza nikakupata ama nikakupoteza lakini nisikilize tu. Hatua ya kwanza kama napata shilingi laki moja na hamsini elfu. Tunafahamu kabisa maelekezo ya Biblia iko wazi kabisa. Si lazima kama unataka ubalishe namna unavyoenenda na unavyoishi lazima ubalishe namna unavyo sikiliza uwezo ukaendelea kufanya kitu kile kile alafu utegemea utapata matokeo tofauti. Lazima ufanye uanze kufanya tofauti. Kwa hiyo unachofanya ni una switch kutoka katika mfumo wa uchumi wa dunia hii unaingia katika mfumo wa uchumi wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo lazima ufanye maamuzi magumu. Ndio maana nikwambia mapinduzi maana unafanya maamuzi magumu. Kwa hiyo tunafahamu wewe elako unaenda nayo nyumbani laki na hamsini. Faida unayopata kwenye biashara yako ni laki na hamsini. Mshahara unaopata ni laki na hamsini. Lakini unataka kumiliki nyumba milioni 40. Sasa tunafahamu katika hali ya kawaida haiwezekani. Kwa hiyo nafanyaje? Ni hatua gani ambazo unatakiwa nizichukue sasa ili niweze kufika hapo na kumiliki. Kitu cha kwanza nitazungumza na wewe nikichukulia kwamba ama ni kwambie hatua ya kwanza kabisa. Sasa hapa nisitaki kuingia kwenye somo hilo lakini sasa inabidi ni sema tu kidogo kwa sababu tunaelekea mahali. Hatua ya kwanza laki na hamsini ukipata fungu la kumi la Mungu ni shilingi 1015. Tuko sawa sawa rafiki. Kwa hiyo chukua shilingi 1015 weka pembeni. Unasema du hasa mwalimu wao ndio nanyonga hivi nitakaa nipate nimiliki hiyo nyumba kweli hii laki na hamsini yenyewe cheche haitoshi ya najua haitoshi lakini unafanyaje utoke hapo unafanyaje utoke hapo kwa sababu unahitaji kuingiza ufalme wa Mungu uanze kutenda kazi kwa niaba yako kwa hiyo ukichukua laki na hamsini ukatoa fungu la kumi ni shilingi 1015 unasema lakini sasa mwalimu okay hii 1015 nikitoa napeleka wapi Peleka mahali ambapo unalelewa kiroho, ambapo unalishwa neno, unafundishwa, unajengwa na kukua na kumfanania Kristo. Sio sehemu ambayo unaenda mnaingiza tu ibada ili mradi tu muonekane mmeenda kwenye ibada. No, nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu maana ni chakula kina, wa, chakula kinapatikana wapi? Si, nenda mahali ambapo utalishwa kiroho. Anasema leteni za kamili katika nyumba ili kiwepo chakula nyumbani mwangu. Sidiwe kwamba watumishi wa Bwana wazee kunumia. Kwa unaenda mahali ambapo unalishwa kiroho. Ukisoma ukisoma Yeremia 3:15 anasema nitawapa wachungaji watakaowaupendezao wa moyo wangu watakaowalisha kwa maarifa na ufahamu. Kwa unaenda sehemu ambayo unapeleka fungu lako la kumi mahali ambapo unajengwa. Unajua ukisikia neno linakuimarisha, linakukuza, linakujenga. Hapo ndo mahali ambapo unalishwa, sio mahali ambapo unaingia chini ya dari kwamba unasema hapa ni kanisani. No. Kwa hiyo inawezekana ni kanisani kwenu wanafundisha vizuri, peleka hapo. Inawezekana sio kanisani kwenu, inawezekana labda unaangalia television kuna mtumishi anakufundisha vizuri anakubariki, then anajenga maisha yako, anakuimarisha, peleka hapo. Ama inawezekana unasikiliza kwenye redio kuna mtumishi anafundisha vizuri, eh? Unasema kama nani? Kama Urumagadi. <laughs> Natania. Lakini inawezekana kuna mtumishi ambaye amekuwa akikufundisha, akikujenga, akikuimarisha na ukiangalia unaona kweli maisha yako yanabadilika, kweli maisha yako yanapiga hatua. Hapo ndo mahali ambapo unatakiwa upeleke fungu lako la kumi. Usipeleke sehemu ambayo hutunzwi kiroho, hujengeki kiroho, hupigi hatua kiroho. Unapeleka nini? Ukipeleka pale maana ni kwamba unalelea uzembe ulioko pale, unalelea kazi mbovu iliyoko pale. Unafanya hao watumishi wasijifunze, wasiende kutafuta uso wa Bwana, wasiende kutafuta ufunuo wa Kristo kwa sababu wanajua nini utawatunza tu. Kwa hiyo unashiriki kazi yao mbovu. Ndio Biblia inasema namna hiyo. Sio mimi. Kwa hiyo fungu lako la kumi, peleka mahali ambapo pale kama kanisa ni kwenu wanakufundisha, wanakujenga, wanakulelea, hapo ndo mahali sahihi. Kama hawafanyi hivyo tafuta sehemu sahihi ambayo wanakufundisha, wanakujenga, wanakulelea. Umeelewana? Sasa tuiache hiyo. Kwa hiyo umepata laki yako moja na hamsini, fungu lako la kumi umetoa ni shilingi 1015. Umebaki na laki na 35. Kwenye laki na 35 unakumbuka unataka kuleta mabadiliko katika maisha yako. Lazima ufanye maamuzi magumu. Kwa hiyo unaweza ukaamua ukasema unajua nini? Laki na 35 sasa nitakachofanya kwa kuwa nataka kujenga nyumba. Nitatenga shilingi 1035 pembeni. Da, laki moja nitaweka kwenye matumizi. 
lakini hii 1035 hii nataka nipeleke sadaka ambayo ama nitoe mbegu yangu ambayo inaeleweka kwa sababu kumbuka nilikufundisha wiki iliyopita kwamba kinachoamua ni mbegu ya namna gani ipandwe ni mavuno ambayo unayataka sio kama unanielewa kinachoamua kwa sababu wengine wangesema labda nikakope ukienda kukopa my friend ukakopa milioni 40 kwa ajili ya kununua ama kujenga nyumba ukija ukilipa ulipi shilingi milioni 40 unalipa zaidi ya shilingi milioni 40 Utalipa sikumbuki sina sina hesabu hapa za haraka haraka lakini utalipa almost milioni 50 50 na point Alafu kuna uwezekano wakati unalipa ukashindwa kulipa njiani hiyo nyumba ikapigwa bei na ile hela uliyokuja kuilipa ikapotea Kwa ni bora ukatie imani yako kwenye mfumo wa ufalme wa Mungu kwa hiyo nimepata laki na hamsini, nimetoa 1015 fungu la kumi, nimebarikiwa na laki na 35, maana yake sasa naamua shilingi 1035 nataka niiwekeze kwa muda iende kwenye kusababisha mimi nimiliki nyumba ya milioni 40. Kwa hiyo naanza kusema okay, nyumba ya milioni 40, mbegu ya namna gani natosha kumletea mavuno ya milioni 40? Mbegu ya namna gani natosha kumletea mavuno ya nyumba ya milioni 40? Kumbuka nilikwambia fedha mbegu yako ambayo ni fedha ambayo unaichukua nilikwambia neno la Mungu ndo kiini kwa hiyo wiki ukilopita neno la Mungu ni kiini si ukichukua muindi kuna gamba la nje ndani kuna kiini ukichukua maharage kuna gamba la nje ndani kuna kiini kwa hiyo fedha yako unataka kuitoa kama mbegu ni lile gamba la nje kiini kilichoko ndani ya hiyo fedha ni neno la Mungu ambalo utakuwa umesimamia kwa hiyo maana ni kwamba nitatafuta kujua kwamba neno la Mungu wapi neno la Mungu linaniahidi mimi kumiliki nyumba. Si, lazima nikatafute wapi ambapo Mungu anani, anani nini ananyakishia kwamba na uwezo wa kumiliki nyumba, kwamba anaweza kupata nyumba kutoka kwake. Hilo neno nitaliziba nitalifunga na hiyo mbegu yangu hiyo fedha ambayo nimechukua. Kwa nini fedha? Kwa sababu fedha fedha inaweza kawa kichochote. Ukichukua hela sasa hivi unaweza ukageuza ikawa simu. Kwa kama ningekuwa nataka simu ukipanda marage utavuna marage ukipanda mahindi utavuna mahindi. Kwa kama nataka simu naweza nikapanda simu alafu nikaaminia simu. Naweza nikapanda simu labda ya Galaxy S8 nikaaminia kupata Galaxy S9. Tunakwenda sawa sawa lakini pia naweza nikaamua ku, 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 kupanda pikipiki ili nipate pikipiki. Piki piki. Kwa kama naweza kaa na pikipiki Toyo nikaamua kuipanda kwenye maisha ya mtu mwingine ili niweze kupata boxer, pikipiki boxer. Unanielewa kitu ninachokizungumza? Kwa hiyo fedha una uwezo wa basi kama nina hela ningeweza kwenda kununua pikipiki ya Toyo, nikachukua pikipiki ya Toyo nikaipanda kwa mtu mwingine alafu nikaaminia kupata boxer. Kwa fedha ni kwa ajili ya kubadilishana vitu. Kwa hiyo fedha, kwa hiyo hiyo mbegu yako kwa ajili ya hiyo hela ya nyumba. Lazima hiyo uite sema hii hapa naita nyumba. Sasa Swala linakuja hapa. Je, shilingi 1035 inatosha? Je, nikiangalia shilingi 1035 inafanania mavuno yangu ya nyumba ya milioni 40? Jibu la haraka haraka nasema hapana. Kwa hiyo nitafanya nini? Nasema nataka niweke hii hela ifike kiwango fulani. Labda nasema shilingi 400 ndio ingeza kunitosha. Maana yake nataka niweke nidhamu hapo sasa. Shilingi 400 maana yake nini? Maana yake ni kwamba 1035 kwa miezi kumi ingekuwa ni shilingi 350000. Kwa hiyo ni almost hela yangu ya mwaka mzima. Ingenitosha kutengeneza shilingi 400. Alafu hiyo 400 sasa ndio ambayo ningechukua nayo hatua kuipanda. Kuaminia nyumba milioni 40. Ama ningeweza kuchukua shilingi 335 nikaipanda. Alafu nikaaminia kupata shilingi 400 ambayo naitaka. Alafu hiyo 400 ndio nikaja nikaipanda nikapata shilingi milioni 40 ama nikamiliki hiyo nyumba. Sasa unajua shida tulionayo rafiki. Unaanza kunyelewa kwa either nadunduliza mpaka mwaka mzima nipate laki 400 niweze kupanda niweze kumiliki hiyo nyumba milioni 40 ama nianze kwa 35 kuipanda alafu niaminie kwamba nitapata shilingi laki 400 alafu hiyo laki 400 ikija ndio napanda sasa kuaminia hiyo nyumba. Unanielewa? Sijui kwa nani anachokizungumza rafiki. Kwa hiyo uamuzi ni wako wako ama naweza kachukua miezi miwili kawa ni 1070 alafu ndio nikapanda nikaaminia kupata shilingi 400 alafu hiyo 400 ikija ndio napanda alafu napata nini kupata kumiliki nyumba milioni 40 sijui kama tunaenda sawa rafiki ehe nadhani umeanza kunipata sasa kwa hiyo shida ni kwamba na... niseme hivi haya mambo hayataki haraka yanataka uelewa 
ukiwa na uelewa ufalme wa Mungu unafanya kazi wakati wote huwezi ukaingiza kanuni za ufalme wa Mungu afisiate matunda hasa unajua shida tuliona rafiki muda umeisha jina langu naitwa huruma gadi kesho muda na wakati kama utukutane yesu ni kristo na bwana